നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേൾസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീമതി ലീലാമണി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ജി വാസവൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രസീന വിശ്വംഭരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്ത് സ്നേഹ കൊടുത്തത് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഭർത്താവ് വേണോന്ന് അയാൾക്കും ഇയാൾക്ക് ഭാര്യ വേണോന്ന് ഇയാൾക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള മകളെ അടുക്കി മക്കളെ അടുക്കി സർക്കാർ തന്നെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലേ അതിന് എത്ര വാറണ്ടി പീരീഡ് എത്ര ഉണ്ട് നാല് വർഷം നിങ്ങൾക്കോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ആ വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചത്ത നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളു ജീവിതം ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളു ഈ വീറും വാശി ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് ഇത് ആ അച്ഛന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ അഭിമാനിക്കണം ഒരു കണക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ ഇതിലേ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് സാറെ അച്ഛന്റെ വികാരത്തെ പോലും ഞാനല്ലേ അവളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു പോകുന്നത് ഇല്ല അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കടിക്കുന്ന പട്ടി കൊരയ്ക്കത്തില്ല കൊരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കാറും കടിക്കാറുമില്ല മനസ്സിലായുണ്ട് അപ്പം അല്ല കേൾക്ക് നിങ്ങളെ വകവരുത്തണമായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്രയോ നാളുകൾക്ക് അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങളെ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോ എന്നേ കൊല്ലാമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊന്നില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം നാളെ നാളെ നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ലേ അങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതല്ല ചോദിച്ചേ നാളെ എനിക്കിത് വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ യാത്രകളായിരുന്നു ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊരു അത് അല്ല മാത്രല്ല അതൊരു പരിഹാരവും അല്ല അപ്പൊ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണശാലയാക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കുറെ വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒത്തൊരു ഒത്തൊരുപ്പല് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമത്തിനും കൂടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിന് നിയമത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായ രീതിയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയാണ് അതുവഴി തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട് തീർക്കും വേണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഒരു കൗൺസിലറെ കാണും വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പോയ പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ ഭയം മനസ്സിൽ മാറ്റണം സത്യമായിട്ടുള്ള ഭയമാണോ സത്യമല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഭയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയേ വേണം ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ നാക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാക്കിൻ്റെ വലിയൊരു ചെറിയ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പോവാൻ തയ്യാറാണോ ഞമ്മ ഞങ്ങളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ തവണ തരാം ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശിവപ്രസാദ് ഏ കൊല്ലത്തുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാനല്ല നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറയാൻ രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വന്നാൽ അത് ഏർപ്പെടുത്തി തരാം അത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ കൊണ്ട് ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 
നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയാവൂല എന്ന് ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ഈ ഡോക്ടേഴ്സും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള അത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് വിടാനാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാവൂല ശരിയാവൂല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഇവള് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഈ കൗൺസിലിംഗ് കൂടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം സമയം തരും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഞാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് വീക്ഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പിള്ളേരും മൂന്ന് പിള്ളേരും രണ്ട് പേരെയും വെറുക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ ഇത് ശരിയാവൂലെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മകളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വളർച്ചക്കുറവുണ്ട് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ വളരുന്നില്ല അതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണം മറ്റൊക്കെ കാര്യം വേണമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എന്തിനു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ഇത് ഈ മോൾ ഇത്രയേ വളരത്തുള്ളൂ അവളെ അങ്ങ് വെട്ടി മൂടിയേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ വണ്ടി വരെ ഇടിച്ചു ഇവിടെ ആ ഒരു പക്കലാ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ല അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റുമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം മാഡം പറഞ്ഞില്ലേ അതിനിടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് തോന്നുന്നു ശരിയായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു ശ്രമം ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായ പോലത്തെ ഒരു നിയമം ഇതല്ല ഇവിടെ ആ ഈ ഫോറത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോലും അപ്പീൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു തരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ മൂന്ന് മാസ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ട് സംസാരിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതേ നിലപാടിലാണെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട തക്കത്തിലുള്ള നിയമ ഉപദേശം തരാം ഇപ്പോൾ ഈ കാല ഈ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം തരുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നിയമ ഉപദേശം അതായത് പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച രണ്ടുപേരായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണങ്ങളില്ല അതെ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇത് കുറ്റ ആരോപണങ്ങളും അത് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ രണ്ടുപേരും മൂന്ന് മക്കളുടെ ജീവിതമാണ് ആ മക്കളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് വേണം പത്ത് പ്രാവശ്യം ആ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ട് അവിടെ നാം മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതവർ അങ്ങനെയുള്ള ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛനും അമ്മയും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമ്മതിക്കും ഇല്ലേ നോക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം ഞാൻ ഇനി എന്ത് എന്നിൽ നിന്നും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പോവാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കൂടി പറയൂ അത് എന്നോടല്ല പറയേണ്ടത് അവിടെ പറയൂ ഒന്നും കൂടി പറയൂ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു തെറ്റും ഇനി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഒരുമിച്ച് പോവാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ആ ഞാൻ അങ്ങനെ പറ തിരുത്തി പറ എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി അതുപോലെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ ദുഷിളയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ തിരുത്തണം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാമായിരുന്നു എത്ര എത്ര നീതിയാണ് ഞാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് ചെയ്തത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ആക്കിയില്ലേ ഇത്തരം ഒരു സ്വയം വിശദീകര
എങ്കിലും അതിനെ കളർക്ക വലുതാണ് മക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബവും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് അതിന് വേണ്ട നിയമ ഇതൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് മാസം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എനിക്കതിന് ഒരു വാ ഒരു സെൻറ്റ് അതിന് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നോ ഇല്ലയെന്നോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ബ്രീത്തിങ് ടൈം തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ മറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒപ്പിടിച്ചു വിടാനല്ല അതിനല്ല ഞങ്ങളിരിക്കുന്നത് അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മറുപടി പറയും ഇനി ശിവപ്രസാദാ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നു അവിടെ മക്കളുമായിട്ട് വരിക മൂന്ന് മാസം അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവള് തന്നെ ഇതിന് സാക്ഷി പറയും വേണം എന്റെ സംരക്ഷണ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് എന്റെ മാത്രം ആയിരിക്കണം എന്റെ രീതിയിലേ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഇതുമല്ല എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന ഭാര്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്ക സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അടിമയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഭാര്യ ജീവിച്ചോളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഈ മൂന്ന് മാസം എന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പുലരുടെ ജന്മത്തിന് മൂന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തന്മനസ് തയ്യാറാണോന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ആ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഭവനത്ത് എന്റെ വീട്ടില് മൂന്ന് മാസം അതിന്റെ കൂടെ ഈ കൗൺസിലിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരു ഒരുമിച്ച് വന്ന് താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവുക അതിനോടൊപ്പം ഈ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയേ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഇവള് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവള് ഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരും അവരുടെ ആൾക്കാരും കാണുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം അതിലൂടെ ഇവര് പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അവരോട് പെരുമാറിക്കോളും നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അവരൊക്കെ സാധിച്ചോളൂ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടുകാർ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല വീട്ടുകാർ ആവശ്യമില്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുക അല്ലാതെ ഉടനെ വിളിച്ച് അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആരുടെ കൂടെ ഏട്ടന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഏട്ടന്റെ കൂടെ പോയി നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക ഈ മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ശരിയാണോ സമ്മതിച്ചോ നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകളുമായി അമൃത ടി വി പ്രൈം ടൈം പ്രോഗ്രാം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ സായം സന്ധ്യകളെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കാൻ സന്ധ്യാദീപം രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീമുരുകന്റെ അവതാന കഥകളുമായി കുമാര സംഭവം ഏഴ് മുപ്പതിന് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളുമായി കുടുംബ പരമ്പര ഡിസംബറിലെ ആകാശം എട്ട് മണിക്ക് നർമ്മത്തിന്റെ പുതിയ രസക്കാഴ്ചകളുമായി കോമഡി മസാല ഒൻപത് മണിക്ക് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് കോമഡി സീരിയൽ അളിയൻ വെസസ് അളിയൻ ഒൻപത് മുപ്പതിന് വിധുബാല അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയല്ലത് ജീവിതം നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ അമൃത ടി വി പ്രൈം ടൈം കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കൂ നമുക്ക് ആ വ്യവസ്ഥകളൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേ കേൾക്കണേ ഈ കേസ് ഇന്നേ ദിവസം ഈ അദാലത്ത് കോടതി മുൻപാകെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നതിൽ ഇരു കക്ഷികളെയും അതായത് ശിവപ്രസാദ് ദുഷള ദമ്പതിമാരുടെയും മൂന്ന് മക്കളെയും ഇരു കക്ഷികളെയും വിശദമായി കേട്ട ശേഷം താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഒത്തുതീർപ്പായിരിക്കുന്നു ദുഷള മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിലോ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഭവനത്തിലോ എത്തി ഭർത്താവിനോടൊപ്പം മൂന്ന് മാസക്കാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തിനുള്ളിൽ പരസ്പര ധാരണയോടും സ്നേഹത്തോടും ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്നും മറ്റ് പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് മാസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ദിവസം ഈ കോടതി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ കക്ഷികളും
ഒരു മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ പോകേണ്ടതാണ് എന്നും അപ്രകാരം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്നും ഇരു കൂട്ടരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെങ്കിലും ഏത് കക്ഷികൾ ലംഘിച്ചാലും എതിർ കക്ഷിക്ക് കോടതി മുഖാന്തരം പരിഹാരം തേടാവുന്നതാണ് ഒരു കാൽഭാഗം സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും എത്തിക്കും എത്താൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ കൈ കിടക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം ഒരു തലമുറയെ കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യമായും ആ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത അതിൻ്റെ എല്ലാ പരിഗണനയോടും കൂടി എല്ലാ നന്മയോടും കൂടി നിങ്ങളതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു തീരുമാനത്തോടു കൂടി നിങ്ങളിവിടെ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം അപ്പം കുടുംബം ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒത്തുകൂടണം തമ്മിൽ കലഹിച്ച് ഒരു പുരുഷായുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തി എന്ന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിനും വെല്ലുവിളിയാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അച്ഛനെ കണ്ട് വളർന്ന മകൻ്റെ ഒരു പ്രകടമായ പ്രതീകം ആയി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെക്കാളും സന്തോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വരച്ച് ആ വരയിലൂടെ പോകലല്ല ജീവിതം അങ്ങനെ ആർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം നിങ്ങളെ കണ്ടു വേണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വളരാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും താറാവുകാരാകുക പിന്നെ മക്കളെ പരിലാളിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബന്ധത്തിന് പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്കല്ല ഈ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു അച്ഛനാകാനും നിങ്ങളുടെ ഒരു അമ്മയാകാനും കഴിയും അത് നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മേജർ രവി അവതാരകനായി എത്തുന്ന ഉണരുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഒരു വീടും പ്രശ്നമില്ലാത്തതില്ല അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല വീടുകളിലും അതൊരു സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളുമുള്ള വീടുകളും സമൂഹവും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വീടിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ പറയും ജീവിതത്തിലുള്ള സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയും അതൊരു വീടിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ഇക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും ഒരു മെയിൽ ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനിന്ന് വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തെയും കൂടി വേണം ജീവിക്കാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാരാണ് നമ്മളൊരു മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ കൈവിട്ട് വിട്ടേക്കണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവും അവർ നോക്കിക്കോളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണവും അമിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം
കഴിവ് സ്നേഹത്തിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ അതും ഓർത്ത് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാ നന്മകളും വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫോറം ഒന്നാകെ ആശംസിക്കുന്നു ഏതായാലും മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ ഫോറം പറഞ്ഞതുപോലെ പാനൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി ഇവരെത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം